大家好，我是龙儿。今天才知道，拔牙膏和白醋混合在一起，作用真的是太厉害了，解决了很多人家里面的大烦恼，既省钱又实用。说到白醋，家家户户都有，是一种非常常见的调味品，也是我们厨房里面的常客。像我们家平时拍黄瓜就会用到白醋，其实白醋不仅是一种调味品，在我们的家里面还有许多其他的神奇用处，能解决家里面许多的大烦恼。而白醋一般又分为这种袋装的和瓶装的，其实它们没什么差别，差别就在于瓶装的价格比较高，而袋装的稍微要便宜一些。所以像我们家呢，平时就爱买一些袋装的白醋。除了白醋之外，像牙膏，大家也非常的熟悉，是一种生活中每天都会见到的生活用品。它的主要作用是护理牙齿，清洁我们的牙齿，可以让咱们的口腔保持干净卫生。市面上牙膏的品种也非常的多，但是我们今天要用到的牙膏，大家只需要去选最便宜、最普通的牙膏就可以。我这里准备了一支家里面快要用完的牙膏。准备好的牙膏先放在一旁备用。下面准备一个量杯，然后往里面加入120毫升的白醋。用量杯呢，我们可以对白醋的量一目了然。家里面没有量杯的，也可以倒入盆子里面，大概准备小半盆就可以。我这里准备了大约120毫升的白醋，然后再往里面挤入8厘米牙膏。牙膏我们这里最好是选择白色的，接着再准备一包家里面用的盐，家里面过期的盐我们就可以把它利用起来，不管是粗的细的都可以。接着准备三根筷子，以打鸡蛋的方式来回不停的搅打搅拌。很多朋友在搅拌东西的时候都喜欢用一根或者是一双筷子来搅拌，其实那样速度太慢了。我们用三根筷子可以加速搅拌，并且也可以让里面所有的材料溶解的更加快、更加均匀。其实这个和打蛋器的原理是差不多的，一分钟左右，里面出现了大量的泡沫，像这样就可以了。然后再准备一个从楼下面垃圾桶旁边捡回来的别人不要的矿泉水瓶子。找一把锋利的剪刀，在瓶盖上面戳上几个小孔，像这样就可以了。然后将盖子拧开，因为这个矿泉水瓶子是别人用过的，所以拿回家之后一定要用自来水反复的多冲刷、多冲洗几次。如果是自家用掉的，那么就可以不用清洗。洗干净后，把我们刚才调好的清洁液倒入到矿泉水瓶子里面。接着将盖子拧紧，抓住瓶盖处，再摇晃几下。那么到底有什么作用呢？第一个作用，家里面的厨房还有我们的油烟机，厨房的墙壁上都会堆积许多的油烟，还有油渍、污垢等等。如果一段时间不清洁，上面的油渍、污垢就会积攒下来许多。毕竟每天炒菜的油渍都会溅得到处都是。夏天还好，温度过高，清洁起来比较快速。如果天气比较冷的时候，这些油渍污垢当天不清洁的话，就会变得非常的顽固，想要清洁起来就非常的麻烦。毕竟灶台是每天做饭的地方，如果不清洁干净，看起来又非常的膈应人。这个时候，我们就可以把刚才调好的清洁液均匀的喷洒在灶台上面以及我们的油烟机上面。油渍多的地方，我们就多喷洒一点。接着让清洁液在上面保持五分钟。五分钟后，找一块平时洗碗用的抹布，轻轻一擦，上面的油渍污垢就被轻松的去除了。污渍脏的地方，我们可以用这个方法反复的喷洒两到三次，直到把墙面以及油烟机和灶台上面的油渍污垢完全清理干净为止。因为白醋具有很好的软化作用，而食盐具有消毒杀菌的作用。
。牙膏除了用来清洁牙齿之外，还具有很好的清洁作用，并且牙膏里面还含有一些微小的颗粒，这样在清洁的过程中就能事半功倍。这几种材料都是平时家里面经常用的，而白醋和食盐还是一种食品，所以呢不用担心会伤手。像平时家里面买的专门清洁灶台用的一些清洁泡沫或者是清洁用剂，其实非常的伤手，而且闻多了对身体也没有任何的好处。简单几分钟，我们的灶台就已经焕然一新，看一下是不是非常干净。所有的地方都被清洁液擦过之后，可以用干净的纸巾把上面的清洁残留，擦拭干净，也可以就用这条毛巾，用水搓两下之后，再擦一次之后，就更加干净，焕然一新啦。可以看到，简简单单两到三分钟的时间，我们的灶台、油烟机以及厨房的墙面已经变得洁净如新。根本看不出之前的样子，不知道的朋友还以为油烟机和灶台是刚安装上去的呢，真的是太干净了。如果你家也有同样的烦恼，也试一下给大家分享的这个方法吧。这个时候的油烟机以及我们的灶台，可以说是一尘不染，并且呢，就像镜子一样，非常的透亮，还能照出人影呢。第二个作用。把我们刚才调好的清洁液，均匀的喷洒在洗碗池里面。除了洗碗池，像我们的洗手池都可以，因为洗碗池平时主要用来清洗一些碗筷，还有我们炒菜用的锅，所以里面一般都有许多的油渍污垢。长时间不清洗的话，就会非常的脏，并且还会失去原有的光泽。这个时候，我们就可以用自己调配的这个清洁液，非常简单、快速地解决这个问题。喷洒好我们调制的清洁液之后，再用一块百洁布，就能轻轻松松地将上面的污渍、油垢清除掉。刷洗过后，然后用温水，再将水池清洗一遍。这里一定要用温水哦，千万不要用冷水。温水有利于油垢的溶解，并且可以把水池清洗得更加干净。接着再找一块干净、没有水分的毛巾，将里面的水分擦一擦。擦干水分之后，这个时候我们的洗碗池就已经变得洁净如新，充满了光泽。看上去就非常的干净，怎么样？这个方法是不是非常的好用呢？用手来回的摸一摸，都能感觉非常的光滑，而且没有任何的脏东西和油渍。还有一个妙用就是清洁马桶。现在的人生活节奏都特别快，根本没有时间每天冲刷马桶。但是马桶如果两三天不刷的话，里面就会有一层黄黄的水垢和尿渍，味道也非常难闻。这个时候就可以调一个这个溶液，直接喷洒在里面，每一个地方都喷洒一点，浸泡两分钟，直接用马桶刷来回的刷一刷，里面的黄渍、尿渍还有异味就能轻松去除。比平时买的洁厕剂还要好用哦，并且这些材料都是家家户户都有的，既省钱又实用，一年下来还要节约好几百呢。刷干净之后，直接将马桶冲一下水就可以了。看一下，现在的马桶已经非常的干净了，没有一点异味，方法非常棒呢。学会了你也赶紧试一试吧，相信很多朋友做梦都没有想到把白醋。和牙膏混合在一起还有这么多的用处，你也赶紧回家试一试吧。希望今天的视频能对你有所帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。